வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையலில் ரொம்ப சுவையான சன்னா மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சன்னா மசாலா சப்பாத்தி பூரி அப்புறம் இட்லி தோசை கூட எல்லாம் தொட்டு சாப்பிட்றம் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சன்னா மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன் அதாவது இரநூறு கிராம் அளவுக்கு கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன் அது எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுடுங்க இதை குக்கருக்கு மாற்றிடலாம் இது கூட கொண்டக்கடலை நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திடுங்க நம்ம ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்திக்கோங்க இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு குக்கருடைய மூடி போட்டு மூடிட்டு மிதமான சூட்டில் ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த டைமில் குழம்புக்கு வேண்டிய மசாலா பொருளெல்லாம் வதக்கிடலாம் கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்தி சூடுபடுத்திடுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக கட் பண்ண ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப பொடி பொடியாக கட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது இல்லை இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைக்க போகிறது தான் அதனால் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் பாதி அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறமா இது கூட மூணு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் பெரிய சைஸாகவே சேர்த்திக்கோங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தோல் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தோல் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நான் காரத்துக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் இது கூட கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தோல் அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு இது கூட அஞ்சு பல் பூண்டு அப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு வெங்காயம் தக்காளியை நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மசாலா பொருளெல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிடலாம் இது கூட நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற கொண்டக்கடலை ஒரு பத்து சேர்த்திக்கலாம் அப்போ தான் கிரேவி நல்லா திக்காகும் நமக்கு கிரேவி அதிகமாக கிடைக்கும் தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ கிரேவி ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்து சூடுபடுத்திடுங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு துண்டு பட்டை நாலு லவங்கம் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்திக்கலாம் இது லைட்டாக கலர் மாறினதும் கட் பண்ண ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் நீல நீளமாக மெலிசாக கட் பண்ண ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திட்டு இதை நல்லா வதக்கிடுங்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா விழுத உள்ள சேர்த்திக்கலாம் மசாலாவை உள்ள சேர்த்திட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிடுங்க ஏற்கனவே நம்ம மசாலா பொருளையெல்லாம் நல்லா வதக்கி அரைச்சிருக்கிறதுனால பச்சை ஸ்மெல் அந்த அளவுக்கு இருக்காது லைட்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினீங்கன்னா போதும் மசாலாலாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற கொண்டக்கடலையை உள்ளே சேர்த்திக்கலாம் கொண்டக்கடலையை தண்ணியோடையே சேர்த்திடுங்க தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் உள்ளே சேர்த்திட்டு இதை நல்லா கலந்து விடுங்க நம்ம கொஞ்சம் கொண்டக்கடலை அரைக்க சேர்த்துருக்கிறதுனால கிரேவி நல்லா திக்காகும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க நல்லா கலந்துட்டதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தி உள்ளே சேர்த்திடலாம் ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரம் பார்த்துட்டு பத்தலைனா கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க குக்கரி போட்டு மூடிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் அப்பப்போ இடையில ஓப்பன் பண்ணி கிளறி விடுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மல் எல்லாம் போய் கிரேவி நல்லா திக் ஆயிடுச்சு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கடைசியாக பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லித்தலை தூவிட்டு ஒரு டைம் லைட்டாக கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்
அவ்வளோதான் நம்ம சென்னை மசாலா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய இந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி